എല്ലാവർക്കും ക്രിയേറ്റീവിറ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ആർട്ടിലൂടെ എങ്ങനെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ഒരുപാട് പേര് ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്തു നോക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഒരു ഹോബി ആയിട്ടായിരിക്കും പലരും ഇത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരുപാട് പേര് നമുക്കറിയാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ മുതൽമുടക്ക് നമുക്ക് തുടങ്ങാവുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആണ് ബോട്ടിൽ ആർട്ട് കാരണം നമ്മൾ പഴയ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പഴയ കുപ്പി പിന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പർ മുട്ടത്തോട് പിന്നെ പഴയ ഡ്രസ്സിൽ നിന്നും വള മാല ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇളകി പോയിട്ടുള്ള മുത്തുകൾ കല്ലുകൾ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ആർട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ ഒരു നൂറ് രൂപയുള്ളെങ്കിലും നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ആർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് മൂന്ന് കളർ പെയിൻറ്റും പിന്നെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ബ്രഷും വാങ്ങിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കുള്ളിലെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചാൽ ചെയ്യാം ഗ്ലൂ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ പിന്നെ ആൻറ്റിക് ബോട്ടിൽസ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മെറ്റാലിക് കളേഴ്സ് വേണം അത് പിന്നെ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് ക്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വരുമ്പോൾ പിന്നെ വാർണിഷ് വേണം അതൊക്കെ വാങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ നിൽക്കും പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ആയിരം രൂപയ്ക്കുള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക നല്ല ബ്രാൻഡ് വാർണിഷ് പിന്നെ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം സ്പ്രേ പെയിൻറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം നിന്നോളൂ എത്ര വെള്ളം വീണാലും അത് ചീത്തയായി പോകത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷെ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് പക്ഷെ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ഒരിക്കൽ വാങ്ങിച്ചാൽ നമുക്കൊരു പത്ത് ബോട്ടിലോളം സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അതൊരിക്കലും ഒരു നഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബോട്ടിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് രൂപയ്ക്കുള്ളിലെ പല ബോട്ടിൽസിനും ചിലവ് വരുത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് രൂപയ്ക്കുള്ളത് അതിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ഒരു ബോട്ടിലിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ആ ചിലവ് വരുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ വേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം മുട്ടത്തോട് ന്യൂസ് പേപ്പർ അതൊക്കെ വെച്ചും ചെയ്യാം അതിനൊന്നും അധികം ചിലവ് വരുന്നില്ല അങ്ങനെ വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഒരു ബോട്ടിൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ ചിലവ് വന്ന് വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു ബോട്ടിൽ അത് പക്ഷേ നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് ഒരു മുന്നൂറോ നാനൂറ് തുടക്കക്കാരുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തുടക്കക്കാർ ഒരു മുന്നൂറോ നാനൂറോ രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത്രയും രൂപ നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ തുടക്കക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബർത്ത്ഡേക്കും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയും റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ ബർത്ത്ഡേക്കും അവരുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒക്കേഷൻസിൽ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അവരുടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽ ആർട്ടുകൾ ചെയ്യുക മറ്റ് ഗിഫ്റ്റുകൾക്ക് പകരം നിങ്ങൾ ഇത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് പോകുമ്പോഴാണെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഷോക്കേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ നല്ലൊരു ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് അവർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ അറിയുമല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ആ വർക്ക് കണ്ടിട്ട് മറ്റു പലരും അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓർഡർ തരാം അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വേറൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് നിങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന ബോട്ടിൽസ് ബോട്ടിൽസിൻ്റെ എല്ലാ ഇമേജ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അങ്ങ വാട്സപ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് ഈ വർക്ക് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡറുകൾ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഹോം ഡെക്കർ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന കടകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ വീടിനടുത്തൊക്കെ പിന്നെ ഗിഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് വിൽക്കുന്ന കടകൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കടകളിൽ അവരോടൊന്ന് ചോദിക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെക്കാമോ എന്ന് അവരോട് ചോദിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഈ നേഴ്സറികളുണ്ടല്ലോ ചെടികളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന നേഴ്സറികൾ അവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുമോ ചോദിക്കുക കാരണം ഇപ്പോൾ ഇൻഡോർ പ്ലാൻസിനൊക്കെ നല്ല ഡിമാൻഡ് ആണ് അപ്പം ഇൻഡോർ പ്ലാൻസ് വെക്കാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പോട്ടുകളൊക്കെ ആൾക്കാർ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാൻസ് വാങ്ങിക്കാൻ വരുന്നവ
നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ടാക്കി വീട്ടിൽ വെച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ അറിയണം അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ അറിഞ്ഞ് ഇത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള കുറേ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു റീച്ച് കിട്ടാൻ പാടാണ് പക്ഷേ ഒന്ന് ആൾക്കാരിലേക്കൊന്ന് നമ്മുടെ വർക്ക് എത്തിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലതാണെന്ന് ആളുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർഡറുകൾ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിത്തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യണം കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കണം മാക്സിമം ഇത് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടിലിന് എങ്ങനെയാണ് വിലയിടുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അമ്പത് രൂപയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി പോയാൽ ഒരു നൂറ് രൂപയോ ചിലവ് വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഒരുപാട് വിലയുള്ള കല്ലുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ പൈസ ആവത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു നൂറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന വർക്ക് മതി നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ഒരു മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മുന്നൂറ്റമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാനൂറ് മാക്സിമം നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് സെല്ല് ചെയ്താൽ മതി തുടക്കത്തിൽ അപ്പം നാനൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തന്നെ അമ്പത് രൂപ ചിലവ് വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടും പിന്നെ തുടക്കത്തിൽ ഈ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെ സെല്ല് ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഒരുന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് മൂന്ന് പൂക്കളും വരച്ചിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ് രൂപ മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്കൊക്കെ സെല്ല് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഫോട്ടോ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഒക്കെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് ആ ഫോട്ടോയുടെ പൈസ ചിലവുണ്ട് പിന്നെ പെയിൻറ്റ് അതെല്ലാം കൂടെ വെക്കുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ചുകൂടി റേറ്റ് കൂട്ടാം നമുക്ക് ഒരു നാനൂറ് നാനൂറ്റമ്പത് രൂപ വാങ്ങിക്കാം അതേപോലെ ആൻറ്റിക് ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചിലവ് വരും സാധാ പെയിൻറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ചിലവ് വരും ട്യൂബ് പേപ്പർ ഒട്ടിക്കണം പിന്നെ ക്ലേയും കൂടെ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്ലേ വാങ്ങിക്കാൻ പൈസയാവും ക്ലേ വെച്ച് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും ഗ്ലൂ ഗണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന് പൈസയാവും അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അതിനൊരു അഞ്ഞൂറ് ആൻറ്റിക് ബോട്ടിൽ ആർട്ടിനൊക്കെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് തൊട്ട് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ സാധനങ്ങളുടെ വിലയേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ നമ്മളുടെ സമയമാണ് ഇതിന് കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മളുടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം ചിലവാക്കിയാണ് ഓരോ ബോട്ടിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിന് എഫേർട്ടിനാണ് ബാക്കി കാശ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചില ബോട്ടിൽ കുറേ വർക്ക് കുറേ നേരം മെനക്കെട്ടിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെയുള്ള ബോട്ടിൽസിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് കൂടുതൽ പൈസ വാങ്ങിക്കാം പിന്നെ ഒരു റീച്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പതിയെ ബോട്ടിലിൻ്റെ വില കൂട്ടാം അഞ്ഞൂറ് എന്നുള്ളത് അറുന്നൂറാക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ആയിരം ആക്കാം ആൻറ്റിക് ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ഫോട്ടോ ട്രാൻസ്ഫറിങ്ങിനൊക്കെ ഒരു ആയിരം രൂപ വരെയൊക്കെ ഒരു റീച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാലത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് കൂട്ടാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്ത് വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ മറ്റ